ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹാപ്പി കിച്ചൺ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഡ്രസ്സിക്കോട്ടെ കോക്കനട്ട് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ പോയി ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തേങ്ങ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ഇന്ന് അടർത്തി എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ടാണ് അടർത്തി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൗകര്യം അതുപോലെ അങ്ങ് തേങ്ങ അടർത്തി എടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാ തേങ്ങ ഇതുപോലെ അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ തോലുണ്ടല്ലോ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി കളയണം അപ്പം ഇതുപോലെ അങ്ങ് പതുക്കെ ഇങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം എല്ലാ തേങ്ങയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ മേലത്തെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ ശേഷം നല്ലോണം കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കിച്ചൺ ടവലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിയോ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം മേലത്തെ വെള്ളം എല്ലാം നല്ലോണം തുടച്ച് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ തേങ്ങയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ തേങ്ങയും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരേ സ്പീഡിലിട്ട് പൊടിക്കാതെ നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് പൊടിക്കുക പൊടിച്ചെടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ തേങ്ങയും ഇതുപോലെ അങ്ങ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം പാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റൗ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം പക്ഷെ തേങ്ങ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചൂടാകും അതുപോലെ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ആയി ഇത് റെഡിയായി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ അങ്ങ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ചൂട് നല്ലോണം പോയ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജാറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലേക്കോ മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡെസിക്കേറ്റ് കോക്കനട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് സൂക്ഷിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്